Burası Bitlis. Başında kaskı ağır ağır pedal çevirerek ilerliyor. Ne bir yarışa hazırlanıyor ne de bir spor etkinliği için sürüyor bisikletini. Bisikletinin arkasında koli ile kitaplar var. İstikamet Bitlis'in köyleri gözüküyor. Kitaplarını bisikletin arkasına monte ettiği bir römörka yükledikten sonra pedal çeviren bu kişinin adı Hakan Yücel. 1950'li yıllarda Ürgüp yöresinde halk kütüphanesi hizmetinin köylere at, eşek ve katır sırtında götürülmesini sağlayan eşekli kütüphaneciden esinlenerek bisikletiyle yollara düşmüş. Mustafa Güzelgöz, namı diğer eşekli kütüphaneciden ilham alarak e, bu çalışmama başladım. Bu vesileyle köylere e, bisikletimle farkındalık yaratmak maksadıyla e, kitap götürüyorum ve çocuklarımızın geleceğine bir e, ışık yakmak istiyorum. Öncelikle köyleri seçmemdeki en önemli e, amaç şuydu. Birincisi köy çocuklarımızın hani e, imkanları şehirde yaşayanlara göre e, nispeten daha zayıf durumda. Onların bu e, zayıflığını biraz daha güçlendirmekti benim amacım açıkçası. Onun haricinde bir de e, ben kendimi hediye paketi gibi görüyorum. Hediye paketi ne kadar rengarenk olursa, ne kadar ilgi çekici olursa getirdiğim şeyler yani kitaplar da çocuklar için o kadar kıymetli olur diye düşünüyorum. Ve ben bu yüzden elimden geldiğince hani bisiklet forması giymeye, işte böyle rengarenk e, olmaya çok dikkat ediyorum. Belki çocuklar bisikleti görmüşlerdir ama römorklu bir şekilde bir bisikleti görmeleri onların hayatında çok büyük bir yer edineceğini düşünüyorum ve çocuklara kitap hediye ettiğimi, hediye edeceğimi söylediğim zaman da onların mutlulukları paha biçilemez bir durumda oluyor. Bitlis'te görevine devam eden Yücel, izin günlerinde ve tatillerinde kurumundan bağımsız gönüllü olarak bisikletinin pedallarını asılıyor. Gönüllülerinin hediye ettiği kitaplarla mesleki becerilerini birleştiren bisikletli kütüphaneci, öğrencilerin yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre sınıflandırdığı kitapları öğrenci sayısını dikkate alarak okullara işte böyle ulaştırıyor. Ben hikayeyi çok seviyorum. Hakan abi hep bize hikaye getiriyor. Sonra oyunlar oynuyoruz, ilk çekme oyunu oynuyoruz. Sonra ebelemece oynuyoruz, saklanmaç oynuyoruz. Bir sürü oyun vardı. Hakan abi bisikletiyle geliyor buraya, hikaye getiriyor, hik hikayeyi bize dağıtıp biz okuyoruz. Hakan abi, Hakan abi. <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Yeniden merhabalar. Nasılsınız çocuklar? Siz de gelin böyle. Siz de gelin. Tam resim yaptı. Senin geleceğini biliyorlardı. Fatma Yeşil'in resimlerinizi verin. Gittiği köylerde çocukları yeni bir meslekle tanışıran, kitap okuma sevgisiyle bilinci aşılayan bisikletli kütüphaneci Hakan Yücel, bugüne kadar 46 ayrı köy okuluna 1779 kilometre yolu bisikletiyle pedal çevirerek gitmiş. Toplamda 8000'e yakın kitap hediye eden Yücel, yola çıkarken köydeki okulun zili çalmadan yetişebilmeyi hedefliyor. Özellikle köydeki çocuklar için dışarıdan birinin gelip onlarla ilgilenmesi, onlarla vakit geçirmesi çok büyük bir şey. Ee, Hakan Hoca da bunun için çocuklarla e, vakit geçirirken hani buna dikkat ederek, bunu düşünerek bunu yapıyor zaten. Çocuklar da bunu e, Hakan Hoca geleceği zaman gerçekten çok seviniyorlar. Özellikle geçen sene benim ana sınıf öğrencilerim e, Hakan Hoca ile aralarında bambaşka bir bağ oluşmuştu. Yani ben çocuklara kimizi seviyorsunuz deyince annesini babasını öğretmenini söyleyip daha sonra Hakan Hoca'yı söyledikleri oluyordu. Hakan Yücel, çocukların hayallerine umut olmak amacıyla bisikletiyle yollara koyuldu. Yüzlerce kilometre yolu bisikletiyle açtı. Onlarca farklı köyde yüzlerce çocuğa da ulaştı. Köy okullarındaki çocuklara okuma alışkanlığını kazandırdı. Hem kütüphanecilik mesleğinin bilinirliğini ve saygınlığını arttırdı, hem de çocukların hayatında kitaplar aracılığıyla açtığı yeni dünya sayesinde ömür boyu unutamayacakları kocaman bir fark yarattı. Müzik